。哆啦 A 梦竟然有了耳朵，这到底是怎么回事呢？世界上有七大奇迹，其中唯一一个留存至今的是古埃及吉萨的大金字塔。传闻在那里不仅有法老的棺木，还有大量的金银财宝。可惜大部分的宝藏都被盗墓者偷走了。大雄一听说金字塔附近可能还有遗留的宝藏，就非常想去探险，但身体却不由自主的跑去买了铜锣烧。回家后还主动出草。大雄很想停下来，但身体却不受控制。原来是哆啦 A 梦使用了道具，欲言欲迹。只要写在上面的内容都会发生。这个道具有点厉害，让我想起了《死亡笔记》。现在是暑假最后一天了，大雄的暑假作业还没写完。他在预言日记写了八月三十一日自己的暑假作业会全部写完，然后就让哆啦 A 梦用任意门带他去埃及寻宝了。这里有三座大金字塔，到处都是游客。哆啦 A 梦和大雄找了一个远离人群的地方，没想到寻宝雷达真的探测到这里有宝藏。断层影像显示。地下有个墓室，大雄想用鼹鼠手套直接挖到地底下去，但哆啦 A 梦教育他，这样会破坏宝贵文物的。他们像考古学家那样，拿这个小刷子慢慢扫土，大雄很快就饿得受不了了。这样下去，猴年马月才能找到墓室的入口啊！忽然，大雄想到可以去到墓室刚建好的时间，于是他们利用时光腰带穿梭回了两千多年以前。这个时候，墓室的入口果然就在眼前了。他们用穿透环进入内部，墙上密密麻麻都是古埃及的壁画和文字，还有各种各样的机关。哆啦 A 梦分析，这是拥有强权的法老的墓室。他们用映照灯将壁画上的人请了出来问路，顺着这人指的路，他们一下就找到了法老棺木的房间。房间后面的密室里全是璀璨的珠宝和黄金，话说这耀眼的金色真是太漂亮了。但他们还没来得及高兴，身后就传来了诡异的声音。他们被吓个半死，还以为是法老的幽灵。可定睛一看，竟是个跟大雄差不多年纪的孩子。一个精致的金色枪狼从他头发上掉了下来。这孩子看上去身体状况不太好，大雄他们就把他背回家去了。但做大马哈把预言日记落在了墓室里。晚上，几个蒙面人闯入墓室，为首的是个叫瓦卢的人，他们是来找那孩子的。原来那孩子名叫雷姆萨斯，瓦卢想要得到他手里的金枪狼，人没找到，但他们发现了大雄丢在这儿的预言日记。马仔将日记交给了瓦卢，雷姆萨斯在大雄房间醒了过来，他一醒来就慌张地寻找那个金枪狼，他以为大雄和哆啦 A 梦是坏人，哆啦 A 梦连忙解释说：“我们是友军，友军。”但他们互相听不懂对方说话，雷姆萨斯挥拳冲了过去，但下一秒他就饿晕了。哆啦 A 梦拿出饭衣举弱给他吃，大雄又把家里的咖喱饭拿来了。雷姆萨斯饱餐了一顿，终于意识到他俩不是坏人。雷姆萨斯告诉他们，他是埃及的法老雷姆萨斯二世，父亲一世去世后，他继承了王位，但有一个叫瓦卢的人带头叛变，还把他囚禁在了他父亲的陵墓里。这时，大熊妈的声音传来。大熊赶紧想让雷姆萨斯躲进壁橱里，但身为法老的雷姆萨斯不愿意逃避问题，很执拗的要正面应对。巧的是，大熊妈今天的装扮很像古埃及人信奉的奥西里斯女神伊西斯。雷姆萨斯看傻了，以为是神明显灵，连忙行跪拜礼。大熊妈听见这孩子叫自己女神，开心的合不拢嘴。雷姆萨斯以为大熊他们都是来帮助他的神使，便想让他们帮助他夺回王位，救出王妃。大熊找来小伙伴们一同商量对策。小福认出雷姆萨斯带着的正是象征权威的金枪狼，拥有这个的人就是被承认的法老。雷姆萨斯请求他们的帮助，并承诺可以赏赐许多珠宝。一听到有钱，胖虎和小福立马答应了。于是，小伙伴们就来到了埃及，并准备去往公元前一千年以前。但在时光腰带带走他们的一瞬间，大雄发现之前这里明明是三座金字塔，现在却变成了四座。但他们穿越回去后，眼前依然是三座，除了他，都没人看见刚才的景象。大雄还以为是自己看错了，大家纷纷换上了古埃及的装扮。哆啦 A 梦还把自己打扮成了巴斯台特猫神，这是古埃及人信奉的猫咪形象的神。随后，他们就搭船前往王宫所在的都城。一路上，雷姆萨斯都很担心他的王妃婷婷。大雄安慰他：“有猫神在呢，不会有事的。”雷姆萨斯也十分相信这帮小伙伴。夜里，他甚至将金枪狼交给大雄保管。他深知瓦卢的目标就是他的性命和金枪狼。如果他遭遇不测，希望大雄把金枪狼转交给婷婷。这种被信赖的感觉让大雄更加下定决心要帮雷姆萨斯解决大坏蛋。
。第二天清晨，他们就到达了都城，大家纷纷感叹：这个两千多年前的都城竟然如此繁华。此时，瓦卢正在召集居民举行集会，他放话要让大家见证奇迹，因为他一直没有象征盲犬的金枪狼，民众对他有所质疑。瓦卢号说，他将会带领大家过上富裕的生活，还谎称雷姆萨斯是弃国买家的胆小鬼。雷姆萨斯听见这话，生气的想要冲上去。小伙伴们连忙拦住他，安慰他要沉住气。接下来就是见证奇迹的时刻了。只见这瓦卢对着天空叽里呱啦说了一堆“请赐予我们雨吧”，天空瞬间乌云密布，下起了雨。接着他又说：“请赐予我们阳光吧。”然后天竟然真的就瞬间放晴了。瓦卢说：“现在即使没有尼罗河的恩赐，他们也能过上幸福的生活，可以做喜欢的面包了。”民众被这神奇的景象惊呆了，纷纷相信了瓦卢就是神使，是真正的法老。瓦卢看见自己的表演奏效，心满意足的退场了。现在还不知道这家伙是怎么做到的。大家决定混进向法老进攻贡品的队伍，到王宫内救出婷婷。婷婷正在对抗瓦卢，他始终认为这人就是个叛徒。瓦卢见他情绪激动，就让人先把他押回了房间，并将他们伪装成了周游的大城艺人，其他人躲在了梦里。假服用塑料做的假宝石，讨好守门侍卫蒙混过关，他们顺利进到王宫内部。季景福负责用魔力绳子表演才艺，转移注意力。哆啦 A 梦他们则趁机偷偷溜去婷婷的房间，但房间门口有两个守卫看守。哆啦 A 梦先是打扮成了猫神上去忽悠人，但这俩马仔认为神明不会长着这么憨憨的脸。哆啦 A 梦伤心的哭了，大雄想了个好主意。他用隔空取物，把妈妈请了过来。马仔们看见，伊西斯女神都吓得原地行大礼。目的达到了，大熊又立刻把妈妈送回去了。大熊妈妥妥的工具人。那家伙终于见到了婷婷，婷婷告诉他们，法卢不仅用妖术蛊惑人心，还打算建造第四座金字塔。哆啦 A 梦想着，在他们的时代只有三座，这说明马卢没有成功。但大雄很确信，他在来到这个时代之前，分明看见了第四座金字塔。他们没有注意到窗外有个蒙面大汉在偷听，这个人马上就跑去跟马卢通风报信了。马卢听后把金香他们抓了起来。哆啦 A 梦用屏幕看了一下，发现历史果然被改变了，这是为什么呢？没等他们搞清楚状况，瓦卢就带着人手过来了。大雄和哆啦 A 梦相互配合着赶跑这些马仔，但这时婷婷却像失了魂一样走到了瓦卢身边。原来这家伙是使用了大雄之前丢在这里的预言日记，之前呼风唤雨的操作也是这样完成的。瓦卢用预言日记的力量让哆啦 A 梦所有道具都无法使用，现在他们只能束手就擒了。可瓦卢单独带走了哆啦 A 梦。把其他人关进了小黑屋。令人难以置信的是，短短几天后，第四座金字塔就建造好了。原来是瓦卢逼迫苦命的哆啦 A 梦用道具造的。瓦卢把雷姆萨斯绑了起来，准备把他献祭给神明，还操纵婷婷来亲手砍断绳索。这家伙现在有了预言日记，连金枪狼都不在乎了。他还丧心病狂的把法老一世化成被神明踩在脚下的壁画。就在大家无计可施时，哆啦 A 梦注意到了旁边放着的魔力绳子。胖虎用火烧断绳索后，吹响了腰间的魔笛，绳子打晕了马仔，并在千钧一发之际，将雷姆萨斯从巨鳄口中救了下来。雷姆萨斯弹到了瓦卢的脸上，弄掉了预言日记。大家趁机解开绳索反击。瓦卢拼命想捡回日记，但大雄立即用空气炮将日记打入火堆。预言日记被烧了，瓦卢失去了他的神器，他气急败坏的去欺负小孩子，但雷姆萨斯告诉。他金枪狼是友情和信赖的象征，法老是要为人民服务的。这时婷婷也清醒了过来，哆啦 A 梦用映照灯把壁画上的法老一世请出来收拾这个卑鄙小人。巨大的法老一世像捏小老鼠一样把瓦卢捏在手里，然后带着他一起沉眠在壁画里。最后哆啦 A 梦把壁画缩小送给了雷姆萨斯，哆啦 A 梦将这四座金字塔复原成了沙子。雷姆萨斯正式登基，成为法老爱士。大家依依不舍地相互告别后，踏上了归途。小福这才想起来，法老还没给他们财宝呢。事情终于告一段落。大雄回家后，刚想放松一下，但哆啦 A 梦提醒他，预言日记已经被烧掉了。这样一来的话，作业可就写不完喽。好了，本期问题，你们想去哪个国家冒险呢？欢迎大家留言、点赞和关注哦。咱们明天见。